Hello friends, welcome to my channel Biology with Ahum Singh. Today we are going to discuss the life cycles of algae. कि आखिर कैसे algae अपनी life cycle complete करती हैं? हम algae की life cycles को brief के अंदर पढ़ेंगे, काफी detail में पढ़ेंगे कि आखिर कैसे algae अपनी life cycle complete करती with the help of diagram. और एक-एक terminology समझते हुए इस life cycles को complete करेंगे ताकि पिक्चराइज फॉर्म में आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि आखिर लाइफ साइकिल्स होती कैसी हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो हम बात कर रहे थे लाइफ साइकिल्स ऑफ एल्गी। तो एल्गी की फोर टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स होती हैं। चार तरह की लाइफ साइकिल्स एल्गी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो फर्स्ट है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकल इसमें क्या होता है जो हैप्लॉइड फेज होता है मतलब जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हैप्लॉन्टिक मतलब जिसके अंदर जो सिंगल क्रोमोसोम वाला ऑर्गेनिज्म है और डिप्लॉन्टिक जिसके अंदर डबल क्रोमोसोम्स हैं तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकल डोमिनेंट करती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के ऊपर इसलिए इसे बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सेकंड है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसके अंदर क्या होता है जो डिप्लॉइड फेज है प्लांट के मतलब डिप्लॉइड जो भी बन रहा है प्लांट के अंदर वो डोमिनेंट करेगा ऑन द हैप्लॉइड फेज दैट इज व्हाई दिस इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थर्ड इज लाइफ साइकिल आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल क्या है आइसो से हमको क्या समझ आ रहा है एक आइसो मतलब एक इसको तोड़ के पढ़े आइसोमॉर्फिक एक की थैलस से मेल और फीमेल गैमेट्स जो दो गैमेट्स होते हैं मेल और फीमेल के तो वो एक ही थैलस से ओरिजिनेट होते हैं वो किस में आइसोमॉर्फिक में और फोर्थ वन है हेट्रोमॉर्फिक हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल इस साइकिल में क्या होता है जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं वो डिफरेंट थैलस से बनते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ थैलस से बनेंगे मतलब मेल थैलस से मेल गैमेट्स बनेगा फीमेल थैलस से फीमेल गैमेट बनेगा सो so, ये तो है फोर लाइफ साइकिल इनको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे पहले लाइफ साइकिल को पढ़ने से पहले वी जस्ट हैव टू नो अबाउट दीज टर्मिनोलॉजीज जो मैंने छह टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं इनके बारे में हम थोड़ा जान लें उसके बाद लाइफ साइकिल को समझना इतना आसान होगा और इतना इजी होगा कि इजीली लर्न हो जाएगा सो व्हाट इज गैमेट गैमेट क्या है बेसिक यूनिट ऑफ लाइट लाइफ व्हिच अपॉन फ्यूजन गिव राइज टू जाइगॉट मतलब गैमेट्स क्या है जो बेसिक यूनिट uh, है मतलब सबसे छोटे uh, अगर स्टार्ट करें यहां से यहां तक तो बेसिक जो है बेसिक यूनिट जिनसे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा जो पूरा प्लांट बनेगा पूरा थैलस बनेगा वो किससे बनेगा गैमेट से तो बेसिक दीज आर द बेसिक यूनिट्स और ये हैप्लॉइड होते हैं इनमें जैसा कि मेल और फीमेल गैमेट्स हम इंसानों के अंदर पढ़ते हैं ह्यूमंस के अंदर तो स्पर्म हो गया ओवम हो गया तो उन दोनों के अंदर दे आर आल्सो हैप्लॉइड कोई सा भी गैमेट है हैप्लॉइड मतलब सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम सो गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर ओके नाउ टॉक अबाउट द जाइगॉट व्हाट इज जाइगॉट जाइगॉट क्या होता है जाइगॉट वो है स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स दो गैमेट के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है मतलब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे गैमेट्स क्या होते हैं होते हैं एन एन में लिख सकता हूं तो दो गैमेट है एक गैमेट दो गैमेट इन दोनों का फ्यूजन हुआ उससे क्या बना टू एन जाइगॉट बना मतलब जो दो गैमेट के फ्यूजन से बने उसको बोलते हैं जाइगॉट मतलब क्या है जाइगॉट क्या है टू एन डिप्लॉइड थर्ड टर्मिनोलॉजी फोर्थ टर्मिनोलॉजी फिफ्थ और सिक्स इनको हम थोड़ा डायग्राम बना के समझते हैं ताकि इजी रहेगा ये हमारे पास दो थैलस है थैलस मतलब क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एलगी आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन टू रूट स्टेम लीव दे आर जस्ट द थैलस कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता कोई मॉडिफिकेशन खास नहीं होते तो बस थैलस के रूप में प्रेजेंट होते हैं ठीक है ये दो मैं थैलस यहां बना रहा हूं दो डिफरेंट था, थैलस है मेरे पास एक है हैप्लॉइड थैलस एक है डिप्लॉइड थैलस 
मतलब इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होगा इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है ऐसा स्ट्रक्चर जो कि गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है गैमेट्स का फॉर्मेशन करने वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा गैमेट एनजीए गैमेट एनजीए तो यहां दो टर्मिनोलॉजी हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि गैमेटोफाइट क्या है ऐसा प्लांट का थैलस ऐसा थैलस जो कि हैप्लॉइड है और गैमेट एनजिया क्या है ऐसा प्लांट का थैलस का पार्ट जो कि गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहा है हैप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहा है ये जैसे मैंने यहां बनाया हुआ तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा ठीक है अब आते हैं फिफ्थ टर्मिनोलॉजी पर क्या है दिस इज द थैलस ऑफ एलगी व्हिच इज डिप्लॉइड ये थैलस है एलगी का जो कि डिप्लॉइड होता है मतलब ये इसके बारे में बात हो रही है तो ये क्या है ऐसा थैलस है जो कि डिप्लॉइड है इसके अंदर दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है ठीक है ये तो हो गया स्पोरोफाइट तो ये क्या बॉडी हुई स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट दिस इज द स्पोरोफाइट ओके नाउ सिक्स वन इज स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम क्या होता है दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड स्पोरोफाइट बॉडी एंड प्रोड्यूस स्पोर्स मतलब ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है ऑन द स्पोरोफाइट दैट प्रोड्यूस स्पोर्स जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है स्पोर्स को प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर जो कि स्पोरोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होता है वो क्या वो कहलाता है स्पोरेंजियम जो कि क्या करता है हेप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस खुद तो ये डिप्लॉइड होता है टू एन खुद तो डिप्लॉइड होता है जैसा कि मैंने लिख भी रखा है खुद डिप्लॉइड होता है लेकिन ये यहां पर हेप्लॉइड uh, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है क्योंकि स्पोर्स आर हेप्लॉइड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस So, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि आपको लाइफ साइकिल समझ आएगी या नहीं आएगी क्योंकि तो अगर ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर है तो कोई सी भी लाइफ साइकिल आ जाए आप फटाफट से देख के बता दोगे सो आई होप कि ये टर्मिनोलॉजीज तो क्लियर होगी लेट स्टार्ट विद द लाइफ साइकिल द फर्स्ट लाइफ साइकिल इज दैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसके अंदर हेप्लॉइड फेज डोमिनेंट होता है डिप्लॉइड uh, फेज के ऊपर सो so, वो लाइफ साइकिल चालू कैसे होती है विद द गेमेटोफाइट गेमेटोफाइट जैसे मैंने बताया था हेप्लॉइड प्लांट बॉडी है मतलब थैलस है हेप्लॉइड थैलस है मैं यहाँ पिक्चर के फॉर्म में आपको बना के बताता हूं कि दिस इज दैलस हेप्लॉइड थैलस इसके ऊपर क्या है गेमेट एनजिया मतलब ये हेप्लॉइड थैलस है और इसके ऊपर ये क्या बने ये गेमेट एनजिया ठीक है ये गेमेट ये हेप्लॉइड थैलस था ये इससे गेमेट एनजिया प्रोड्यूस हुआ इसके ऊपर गेमेट एनजिया से क्या हुआ है गेमेट प्रोड्यूस हुए इस तरह के गेमेट्स होते हैं ये गेमेट्स प्रोड्यूस हुए जैसे यहाँ पर एक एक गैमेट प्रोड्यूस हम बता रहे हैं तो ये एक एक गैमेट प्रोड्यूस हुआ ये दोनों का दोनों गैमेट का फ्यूजन हुआ और यहाँ क्या बन गया जायकॉड बन गया ये फ्यूजन हुआ इन दोनों का फ्यूजन होके मतलब बड़ा सेल बन गया और वो बड़ा सेल क्या कहलाएगा दिस इज द टू एंड जायकॉड ये जायकॉड बन गया जो कि डिप्लॉइड है ठीक है अब जायकॉड का क्या हुआ मियोसिस हुआ मियोसिस से क्या हुआ मियोसिस से मियोस्पोर्स बने मियोस्पोर्स क्या होते हैं वो भी स्पोर्स होते हैं जो कि हेप्लॉइड होते हैं ऐसे स्पोर्स जो कि हेप्लॉइड है इसलिए मियोस्पोर्स बने मियोस्पोर्स बनने के बाद क्या हुआ मियोस्पोर्स का जर्मिनेशन हुआ जर्मिनेशन से क्या हुआ गैमेटोफाइट वापस बन गया एक बार रिवाइज करते हैं कि जो गैमेटोफाइट जो प्लांट का थैलस था जो हेप्लॉइड था उसके ऊपर क्या है गैमेटो गैमेट इंजिया था जो कि क्या करता है गैमेट्स को प्रोड्यूस करा गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के बाद गैमेट्स का फ्यूजन हुआ गैमेट्स का फ्यूजन होने के बाद जायगॉड बना ऐसा कि हम जनरल केसेस में देखते हैं कि जायगॉड से प्लांट बॉडी जनरेट हो रही है कुछ हो रही है लेकिन यहां पर जायगॉड ही डिवाइड हो रहा है जायगॉड का मियोसिस हो रहा है जायगॉड का मियोसिस होने से मियोस्पोर्स बन रहे हैं और मियोस्पोर्स के जर्मिनेशन की वजह से गैमेटोफाइट बन रहे हैं मतलब यहाँ जायगॉड डजेंट प्लेस द मेन रोल मतलब मेन रोल है लेकिन इससे नई प्लांट बॉडी जनरेट नहीं हो रही जनरेट हो रही है मियोस्पोर्स जो की जर्मिनेशन से 
गैमेटोफाइट बना रहा है यहां पर एक चीज खास देखने को मिलेगी कि एन 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 ओनली अ सिंगल जाइगोट इज डिप्लॉइड ऑल द स्टेजेस ऑल द स्ट्रक्चर्स आर हैप्लॉइड ओनली द जाइगोट इज डिप्लॉइड सो दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग दिस इज द हैप्लॉइड और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सो दिस इज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नाउ टॉक अबाउट द सेकंड वन दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो द सेकेंड साइकिल दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जैसे मैंने बताया कि डिप्लॉन्टिक फेज डोमिनेंट हो जाता है हेप्लॉन्टिक फेज के ऊपर सो so, यहाँ पर ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है कि जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट होती है स्पोरोफाइट से स्पोरोफाइट जैसे कि मैंने पहले बताया था कि स्पोरोफाइट क्या है स्पोरोफाइट इज द प्लान बॉडी विच इज डिप्लॉइड मतलब थैलस है जो कि डिप्लॉइड है सो so, ये थैलस कंटेन करता है एक स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम जो कि स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है स्पोर्स को प्रोड्यूस करने वाला पार्ट स्पोरेंजियम जो भी डिप्लॉयड होता है लेकिन खुद डिप्लॉयड होते हुए भी वो हेप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस मियोसिस से हेप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा स्पोर जो स्पोर्स थे वो जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे गेमेटोफाइट जो कि एक हेप्लॉयड प्लांट बॉडी है हेप्लॉयड प्लांट है यहाँ देख सकते हैं हम हेप्लॉयड थैलस है ये हेप्लॉइड थैलस क्या करेगा गैमेटोजेनेसिस uh, का प्रोसेस करेगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा जैसे कि हमने हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देखा था तो गैमेटोजेनेसिस करेगा गैमेटोजेनेसिस होने के बाद जो गैमेट्स है वो फ्यूज करेंगे आपस में और क्या बनाएंगे जायगॉड का फॉर्मेशन करेंगे वो जायगॉड क्या कर देगा uh, नया स्पोरोफाइट को डेवलप करेगा इस लाइफ साइकिल को लाइफ साइकिल के अंदर जो डोमिनेंट फेज है वो आप देख सकते हैं टू एंड टू एंड टू एंड Uh, मतलब जो लंबा फेज है जो लॉन्ग टाइम पीरियड में लाइफ साइकिल रहेगी वो क्या है डिप्लॉयड फेज है मतलब स्पोरोफाइट पे डिप्लॉयड क्योंकि पूरी प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है उसका स्पोरेंजियम डिप्लॉयड जाइगॉट डिप्लॉयड बस बीच में एक छोटी सी लाइफ साइकिल आती है जिसमें स्पोर्स और गेमेटोफाइट बनता है ये दो पार्ट होते हैं स्पोर्स और गेमेटोफाइट इसके अलावा इस पूरी लाइफ साइकिल में सब कुछ डिप्लॉयड होता है सिर्फ स्पोर्स और गेमेटोफाइट की अलावा So, एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्पोरोफाइट क्या है खुद डिप्लॉयड है जो कि स्पोरेंजियम जो एक पार्ट होता है जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस करता है जो कि उसके थैलस के ऊपर होता है उस पार्ट का मियोसिस होने से स्पोर्स बनते हैं स्पोर्स क्या होते हैं जर्मिनेट होते हैं जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं गैमेटोफाइट जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस करता है तो गैमेट्स फॉर्म होते हैं और वो गैमेट्स फ्यूज करके आपस में फ्यूजन करके जाइगॉट का फॉर्मेशन करते हैं और वो जाइगॉट स्पोरोफाइट बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है सो दिस इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दैट इज आइसोमॉर्फिक कि आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल में क्या होता है आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल में जो मेल और फीमेल गैमेट्स है ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ये दोनों कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं गैमेटोफाइट सिंगल गैमेटोफाइट ये जो सिंगल गैमेटोफाइट है मतलब एक ही थैलस एक ही थैलस जो कि हमने देखा है जो हेप्लॉइड थैलस है वो एक ही खुद थैलस अपने किससे गैमेटेंजिया जो गैमेटेंजिया पार्ट होता है उससे दोनों टाइप के अलग अलग गैमेटेंजिया से दोनों टाइप के मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है इस लाइफ साइकिल की खास बात ही यही है कि एक ही प्लांट थैलस से मेल और फीमेल दोनों टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे होता क्या है गैमेटेंजिया जो कि खुद हेप्लॉइड है प्रोड्यूस करता है हेप्लॉइड गैमेट्स ठीक है हेप्लॉइड गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं फर्टिलाइज होकर के क्या बनाते हैं जाइगॉट जो कि क्या होता है डिप्लॉइड उसके बाद क्या होता है जो जाइगॉट है वो जर्मिनेट हो मतलब डेवलप होकर क्या बनाता है स्पोरोफाइट जो कि खुद एक डिप्लॉइड बॉडी होती है स्पोरोफाइट जैसे मैंने बताया था प्लांट थैलस व्हिच इज डिप्लॉइड ओके अब स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है स्पोरेंजियम होता है स्पोरेंजियम क्या करता है स्पोरेंजियम के क्या करता है स्पोर्स का प्रोडक्शन करता है तो मियोसिस होता है स्पोरेंजियम में और मियोस्पोर्स बनते हैं मियोस्पोर्स काफी मात्रा में बनके डिवाइड होते रहते हैं अपने आप में और फिर मियोस्पोर्स का जर्मिनेशन होके वो क्या बनता है गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट जो कि हेप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो इस लाइफ साइकिल में मिलजुल के काम चल रहा है हेप्लॉइड और डिप्लॉइड लाइफ साइकिल का मतलब डिप्लॉइड फेज और हेप्लॉइड फेज मिलजुल के काम कर रहे हैं और खास बात यह है कि एक ही प्लांट बॉडी से मेल और फीमेल गैमेट्स जर्मिनेट हो रहे हैं सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ आइसोमॉर्फिक आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन एलगी नाउ द फोर्थ वन इज
नाउ द फोर्थ वन दैट इज हेट्रोमोर्फिक लाइफ साइकिल इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि जैसे आइसोमोर्फिक लाइफ साइकिल थी उसमें सिर्फ एक थैलस से मेल और फीमेल गैमेट्स बन रहे थे यहाँ पर ये थोड़ा एडवांस टाइप का लाइफ साइकिल है जिसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो अलग अलग थैलस से जनरेट हो रहे हैं मतलब दो जो मेल गैमेट्स हैं वो मेल गैमेटोफाइट से जनरेट हो रहे हैं और जो फीमेल गैमेट है वो फीमेल गैमेटोफाइट से जनरेट हो रहे हैं सो दिस इज द लार्ज एंड द मोस्ट डिफरेंस बिटवीन द आइसोमोर्फिक एंड द हेट्रोमोर्फिक लाइफ साइकिल ये सबसे एडवांस टाइप का लाइफ साइकिल होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग थैलस से अलग अलग प्लांट बॉडी से जैसे ये एक अलग थैलस है ये एक अलग थैलस है तो इससे मेल और इससे फीमेल दोनों अलग अलग से बन रहे हैं ठीक है सो so, इसमें पहले क्या होता है सेम होता है बिल्कुल आइसोमोर्फिक की तरह मेल गैमेट्स बने फीमेल गैमेट्स बने अलग 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 थैलस से उनका फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर जाइगोट बना जाइगोट बनने के बाद स्पोरोफाइट बना स्पोरोफाइट में स्पोरेंजियम होता है स्पोरेंजियम से मियोसिस हुआ और मियोस्पोर्स बने मियोस्पोर्स बनने के बाद वो जर्मिनेट हो गए अलग अलग टाइप के यहाँ पे खास बात होगी कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मियोस्पोर्स दैट आर बीन बिल्डअप ये जैसे ब्लू वाले मैंने बनाए ब्लू वाले और ये रेड वाले तो जो ब्लू वाले हैं वो किसको जर्मिनेट करेंगे ब्लू वाले मेल गैमेट्स को मेल गैमेटोफाइट को जनरेट करेंगे और जो रेड वाले हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट को जनरेट करेंगे इस तरह की लाइफ साइकिल ये होती है जिसके अंदर मेल फीमेल गैमेटोफाइट से बनके वापस से इस तरह का लाइफ साइकिल कंटिन्यू होता है सो आई होप कि आपको फोर लाइफ साइकिल्स ऑफ एलगी इजीली समझ आई होगी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो प्लीज दीज टर्मिनोलॉजीज को आप रिपीट कीजिए आपको डेफिनेटली लाइफ साइकिल्स बहुत इजिली समझ आ जाएंगे क्योंकि इन टर्मिनोलॉजीज का खेल है यहाँ पे और कुछ नहीं है अगर आपको ये समझ आ गया तो बाकी सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगे किसी भी चीज़ में हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज सच लाइक दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग